അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനമരി ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ ലിങ്ക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൈനമരി ചെയിൻ മെക്കാനിസം മെഷീന് കൈനമരി പെയർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ നോക്കാം കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലിമെൻറ്റ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് എന്ത് എലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്ത് പറയുക കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മെഷീൻ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഒരു മെഷീൻ്റെ പാർട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ വിച്ച് മൂവ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സം അതർ പാർട്ടി ഇസ് നോൺ ആസ് എ കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് അതായത് മെഷീൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഷനുള്ള പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻറ്റ് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പറയാറുണ്ട് വെറും ലിങ്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൈനമാറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുക ഒറ്റൊരു പാർട്ടാവാം ഒരു പാർട്ടിനെ മാത്രം ചിലപ്പം ഒറ്റൊരു പാർട്ടിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു കൈനമാറ്റ് ലിങ്ക് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയും ചില മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കുറേ പാർട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒറ്റൊരു സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒറ്റൊരു സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്താ കുറേ പാർട്സിനെ എന്ത് പറയും കുറേ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആകെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ആ സെറ്റിൽ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് സെറ്റിലെ പാർട്സ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിലുള്ള സാധനത്തിന് എന്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ഒരു സെറ്റിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ഒരു ലിങ്ക് ഒരിക്കലും എന്താണെന്നില്ല ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയാണെന്നുള്ളൊരു യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ബോഡിക്ക് ഡീഫോമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് എന്താണെന്നില്ല ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ആണെന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ഇത് ലിങ്ക് ഓർ എലിമെൻറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ റിജിഡ് ബോഡി ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി അതായത് എന്താ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്താ ഒരു ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ബോഡിക്ക് ഡീഫോമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി എന്ന് പറയും അതായത് വലിയ ഡീഫോമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡിയാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലിങ്ക് എന്നെ ഒരു എന്നെ പാർട്ട് ഓഫ് മെഷീന് ലിങ്ക് ആണെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കണം അതിനൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വേണം ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻ്റെ പാർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷനുള്ള പാർട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്ന കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ആണെന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ ഇറ്റ് അതെന്തായിരിക്കണം ചിലപ്പം ഒരു റിജിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് ബോഡി ആണ്ട ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ചില അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒന്നിലധികം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയാം കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം അത് മെഷീൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കൈനമാറ്റിക് ഒരു പാർട്ട്
അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണത് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഒരു മെഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കൈനമാറ്റ് ലിങ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റീം എഞ്ചിനാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റീം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ത് പറയാം സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം സ്റ്റീം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ആകുന്ന സ്റ്റീം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റൺ അത് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൺ റോഡുണ്ട് പിസ്റ്റൺ റോഡും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ഹെഡും ഉണ്ട് ഈ ക്രോസ് ഹെഡും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്രോസ് ഹെഡും പിസ്റ്റൺ റോഡും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു കണക്ഷൻ റോഡുണ്ട് ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലൈ വീലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റൺ റോഡും ക്രോസ് ഹെഡും ഇത് മൂന്ന് എന്താ ഒറ്റൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് തമ്മിൽ പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റൺ റോഡും തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ പിസ്റ്റൺ റോഡും ക്രോസ് ഹെഡും തമ്മിൽ എന്തില്ല റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് സാധനത്തിനെയും കൂടി ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് എന്ത് പറയാം പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റൺ റോഡും ക്രോസ് ഹെഡും എന്താ ഒരു ലിങ്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റൺ റോഡും ക്രോസ് ഹെഡും ഇത് മൂന്നും കൂടി എന്താണ് ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇനി അടുത്ത ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ റോഡ് നോക്കാം കണക്ഷൻ റോഡ് രണ്ട് എൻ്റിൽ ഒന്നുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ എൻ്റ് ബിയറിങ് ഉണ്ട് ഒരു ബിഗ് എൻ്റ് ബിയറിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്മോൾ എൻ്റ് ബിയറിങ്സും ബിഗ് എൻ്റ് ബിയറിങ്സും കണക്ഷൻ റോഡും കൂടി എന്താ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇതിനകത്ത് ബിഗ് എൻ്റ് ബിയറിങ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കണക്ഷൻ റോഡും ബിഗ് എൻ്റ് മൂവ്മെൻ ബിയറിങ് തമ്മിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ കണക്ഷൻ റോഡും സ്മോൾ എൻ്റ് ബിയറിങ് തമ്മിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ കണക്ഷൻ റോഡും ഇല്ല കണക്ഷൻ റോഡും അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ബിയറിങ്സ് അവിടെ എന്താ ഒരു ലിങ്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണക്ഷൻ റോഡ് വിത്ത് സ്മോൾ എൻ്റ് ബിയറിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ റോഡ് വിത്ത് സ്മോൾ എൻ്റ് ബിയറിങ് ആൻഡ് ബിഗ് എൻ്റ് ബിയറിങ് എന്താ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ വീല് ഇത് മൂന്ന് എന്താ ഒറ്റൊരു സെറ്റ് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ എന്തില്ല റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പുറം ഫ്ലൈ വീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് മൂന്ന് ഒരു സെറ്റ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പം സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ കേസ് എന്താ മൂന്ന് ലിങ്ക്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ റോഡ് ക്രോസ് ഹെഡ് അടുത്ത ഏതാ അടുത്ത സ്ഥാനം കണക്ഷൻ റോഡ് കണക്ഷൻ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് ബേറിങ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ക്രാങ്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ വീല് അങ്ങനെ മൂന്ന് സാധനം മൂന്ന് സെറ്റ് മൂന്ന് ലിങ്ക്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈനാമറ്റി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്താ കൈനാമറ്റി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുള്ള മെഷീൻ പാർട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനാമറ്റി ലിങ്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻ പാർട്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്ത് വേണം ഒരു റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ എന്താ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ഒരു മെഷീൻ പാർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ് ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക്
അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ അങ്ങനെ ചെറിയ ഡീഫോമേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തല്ല റിയൽ കണ്ടീഷനലി എന്തല്ല റിജിഡ് ലിങ്ക് എന്ന സാധനം പോസിബിൾ അല്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും കണക്കിൻ റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ അതൊക്കെ പാർട്സ് അല്ലേ എന്താ കണക്ടൻ റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടാറ് റിജിഡ് ലിങ്കിൻ്റെ കേസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് അത് ഇത് എന്തല്ല ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ റിജിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോസിബിൾ അല്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ടൻ റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിജിഡ് ലിങ്കിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക് ഇതിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് പോലെ സാധനങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ലിങ്ക്സിനാണ് എന്താ പറയുക ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക്സ് ബെൽറ്റ് റോപ്പ് ചെയിന് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ ബോഡി എന്തായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിങ്ക്സിനെ എന്താ പറയുക ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്നെ ഫ്ലൂയിഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോഴ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പിന്നെ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടർബൈനിലേക്ക് എന്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനിലേ നിന്ന് വീലിലേക്ക് ഫോഴ്സ് എത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് കൂടിയാണെന്ന് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കൂടിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രേക്ക് കേട്ടുമ്പം വീലിലേക്ക് പിന്നെ ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ ചിലപ്പോൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു പിന്നെ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്കിനാണ് എന്താ പറയുക ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം അതായത് മെയിനായിട്ട് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ബൈക്ക് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസംബ്ലി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡീസ് ഹാവിങ് നോ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറേ ബോഡീസിൻ്റെ അസംബ്ലി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇത് മെയിനായിട്ട് ലോഡ് കാര്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്സും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിങ്ക് തമ്മിൽ എന്തില്ല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റെയിൽവേൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂഫിൻ്റെ അതായത് റൂഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെൽഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന റൂഫില്ലേ അലൂമിനിയം സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചർ റൂഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റോ ഇല്ല അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ലോഡ് കാര്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെഷീൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ലോഡ് കാര്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ അസംബ്ലി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബോഡീസിൻ്റെ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ലോഡ് കാര്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഇൻ ലിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻസ് അതായത് ലിങ്ക് ഒരു
കംപ്ലീറ്റ് അതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൻ്റ് മോഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൻ്റ് മോഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രൻ്റ് മോഷൻ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റിൽ കൺസ്ട്രൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൻ്റ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള എന്തല്ല ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും എന്തുണ്ടാവും ഈ ലിങ്കിനുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് എന്താ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും വേറെ ഡയറക്ഷൻ എന്തുണ്ടാവില്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവും മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവും മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഒക്കെ എന്താ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഒക്കെ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് എന്താ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇനി മേലെയും താഴെ കൊടുത്താലും പക്ഷെ സ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഡയറക്ഷൻ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും എന്താ ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ എന്തിനുണ്ടാവും ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് കോളേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി തന്നിട്ട് ഒരു കോളർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ബേറിങ് ഓൾ സാധനമാണ് അത് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ എന്താ പറയുക കോളർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ കേസിൽ ആകെയുള്ള ഈ ഷാഫ്റ്റിന് ആകെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് മാത്രമേ പറ്റൂ മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യില്ല ആകെയുള്ള മോഷൻ എന്ത് മാത്രമാണ് ഒരു റോട്ടറി മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഒറ്റ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക വെൻ ദ മോഷൻ ഈസ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എ ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ഒറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ലിങ്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷൻ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷനിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ലിങ്കിൻ്റെ മോഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ലിങ്കിന് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പെയറിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്നിലധികം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാർട്ട് മെഷീൻ പാർട്ടിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രൈൻഡ് മോഷൻ അത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ബാർ ഒരു റൗണ്ട് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ഇടാം ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇടാം ഒരു റൗണ്ട് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷാഫ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചൂടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൂലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന
മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പറയുക സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കില്ല ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബെയറിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഒരു മോഷൻ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേ സമയം എന്താ ഇതിന് മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോകാനും പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്താ മേലോട്ട് എന്തായിട്ട് മോഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഫോമിങ് എ പെയർ ഈ സച്ച് ദാറ്റ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബട്ട് ബൈ സം അതർ മീൻസ് ദെൻ ദ മോഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് അതായത് ഏറ്റവും എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്ന സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ് ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ്ങിൽ ഷാഫ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൈനമാറ്റ് ചെയ്യും കൈനമാറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു കൈനമാറ്റ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എന്തിനേക്ക് പോവാ കൈനമാറ്റ് ചെയ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലിങ്ക്സ് രണ്ട് ലിങ്ക്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് രണ്ട് ലിങ്ക് തമ്മിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറയാം പെയർ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ലിങ്കിന് അതായത് മിഷ് രണ്ട് മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മെഷീൻ പാർട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പം ലിങ്കിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ലിങ്കിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കൊന്നത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പെയർ ലിങ്ക് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പെയർ ഇനി അതിന് തന്നെ അതിൻ്റെ തമ്മിൽ രണ്ട് ലിങ്ക് തമ്മിൽ രണ്ട് മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്ന കൈനമാറ്റിക് പെയർ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലിങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ അല്ലെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അതിന് ശേഷം രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ പേരിന് അതായത് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്ട്നെ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തതിനാണ് എന്ത് പറയുക പെയർ എന്ന് പറയുക ഇനി ആ പെയറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ട് ലിങ്കിൻ്റെയും എന്നാ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ മോഷനിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ അപ്പോൾ വെറും പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ ലിങ്കിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് രണ്ട് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ ലിങ്കിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ആ സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പെയർ ഇനി കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പെയർ കണക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ലിങ്കിൻ്റെ
പേരിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റി പേർ വെറും പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു രണ്ട് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ പാർട്സ് മെഷീൻ പാർട്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എന്താ പറയുക വെറും പേരെന്ന് പറയാം ഇനി കൈനമാറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്താ നോക്കാം കൈനമാറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കൈനമാറ്റി പേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കും ലാസ്റ്റ് ലിങ്കും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാനാ കൈനമാറ്റിക് ചെയിന എന്ന് പറയും അതായത് താഴെ ഒരു ചെറിയ ഫിഗർ കാണാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നാല് ലിങ്ക് ഉണ്ട് നാല് ലിങ്ക് ഉണ്ട് നാല് ലിങ്ക് ഇത് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഈ ഈ ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റിലത്തെ പേർ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ടൂവും തമ്മിൽ ഒരു പേരുണ്ടാക്കും ടൂവും ത്രീയും തമ്മിൽ പേരുണ്ടാക്കും ത്രീയും ഫോറും തമ്മിൽ പേരുണ്ടാക്കും ഫോറും വണ്ണും തമ്മിൽ പേരുണ്ടാക്കും ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക പേർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ പേരിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പേർ ഓരോ പേരിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കൈനമാറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റിലത്തെ പേറും ഫസ്റ്റിലത്തെ പേരിന് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലത്തെ പേരും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കണോ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോഴൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെയും ലാസ്റ്റിലത്തെയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയും നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയും കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ദ വൻ കൈനമാറ്റി പേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഷനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റിലത്തെ കൈനമാറ്റിക് പേരിനെയും ലാസ്റ്റിലത്തെ കൈനമാറ്റിക് ചെയ് പേരിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുക കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈനമാറ്റിക് പേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത സാധനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക കൈനമാറ്റിക് പേയർ എന്ന് പറയാം കുറേ കൈനമാറ്റിക് പേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ കിട്ടും ലിങ്ക്സിനെ രണ്ട് ലിങ്ക്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ആദ്യം ഒരു പേർ കിട്ടും പേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ചെയിൻ കിട്ടും കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ കിട്ടും രണ്ട് ലിങ്കിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കൈനമാറ്റിക് പേർ കിട്ടും പേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൈനമാറ്റി ചെയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുക കൈനമാറ്റി ചെയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുക ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സോ അല്ലെ മോഷനോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുക മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാന്നുണ്ട് എഞ്ചിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് എഞ്ചിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എഞ്ചിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് എന്താണ് ഒരു കീ ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ ഞെക്കുമ്പോൾ അവിടെ കീ ആ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പില്ലേ അതെന്താണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ലിങ്ക് എങ്കിലും മിനിമം എന്തിലുണ്ടാകും ഒരു സിമ്പിൾ മെക്കാനിസത്തിലുണ്ടാകും അതേപോലെ കോമ്പൗണ്ട് മെക്സ മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ നാലിലധികം നാലിലധികം എന്തുണ്ടാകും ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും ഇനി മെഷീൻ എന്താണ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ മെക്കാനിസ് മീൻസ് റിക്വയർ ടു ട്രാൻസ് പവർ ടു ഡു സം പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മെഷീൻ ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എന്ത് പറയുക മെഷീൻ എന്ന് പറയും ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെക്ക മെഷീൻ എന്ന് പറയാം ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെഷീൻ കൈനമാറ്റി പേർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൈനമാറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് കൈനമാറ്റി പേഴ്സും അതിന് ക്ലാസ്സി